que a gente aprende um pouco na escola sobre, sei lá, os círculos de cores. Aprendendo a composição de como essas cores, luzes atuam juntas. Basicamente, o que a gente fez foi tentar trabalhar com a ideia da luz, mas de uma forma um pouco menos didática e mais uma proposta com relação a fazer uma nova experiência. Pedalar dentro de uma floresta de luzes e cores. Usando o laser, alguns espelhos de croico, alguns prismas. Em 2015, é, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi Luz, Ciência e Vida. Foi uma parceria entre eu e o Luiz Leão. A gente fez uma experiência muito simples e que ela ficou extremamente lúdica porque ela era dentro de uma caixa preta. Já que a gente estava tratando de luminosidade, a gente precisava que o espaço tivesse uma luz controlada. Então, duas das instalações que a gente fez foram dentro de espaços fechados. Uma delas foi essa experiência com luzes, né? no caso, a decomposição das luzes do vermelho, verde e azul. E a outra foi uma com laser, que tinha as três cores, então tinha um laser vermelho, um laser verde, um laser azul, que juntos eles faziam um feixe de luz branca. Que a gente fixou, né, no caso, no espaço, é, pequenos espelhos que são conhecidos como espelhos de croico. Dependendo da angulação com que a luz passa, né, atravessa eles, determinado comprimento de onda é refletido e determinado comprimento de onda realmente passa. Então, o que a gente fez foi tentar construir com esse laser no espaço uma proposta em que ele refletia, no caso, ele rebatia determinado comprimento de onda, que para outro espelho de croico e para outros prismas. Para a gente ver, ver que o laser está passando no espaço, a gente precisava criar um espaço com fumaça. Então a gente automatizou um sistema em que a fumaça, a cada cinco minutos, era disparada para criar aquela névoa que era possível ver essa escultura no, no espaço. Ela não era criada em si mesma, ela era uma escultura interativa. Então a, a pessoa se posicionava em frente a um totem, movimentava, no caso, a mão, e aí ela fazia o um movimento da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela conseguia apontar para qual prisma ela queria que o laser disparasse e aí na medida que ela apontava ela criava novos percursos então basicamente era um sensor de leitura de gestos um sistema de processamento chamado processing que fazia a leitura desses gestos transformava ele numa informação física que passava para um sistema de arduino o arduino é uma placa de prototipagem para computação física então ele junta o mundo da programação com o mundo da eletrônica e consegue fazer uma relação entre o que é virtual com o mundo da matéria e tinham duas saídas no caso do mx desse arduino uma que ia para o laser e outra que ia para a máquina de fumaça automaticamente. E a terceira instalação que a gente tinha dentro do projeto Luz, Ciência e Vida era uma bicicleta e o que a gente fez foi colocar um grande painel de LED é, de 4 metros por 3 metros de altura e a gente posicionou essa bicicleta em frente ao painel de LED. Qual que era a nossa questão? A gente transformou a bicicleta num console. Então, à medida que a gente pedalava, a gente caminhava dentro desse espaço virtual. Então, você conseguia navegar por dentro dessa, vamos dizer assim, floresta cósmica, que é o nome desse, desse game. A gente utilizou uma bicicleta elétrica, não porque a gente, de fato, precisasse da bateria da bicicleta, mas porque a gente acabou utilizando um sistema que já, já tinha no guidão dele, né? Tipo, quando você aperta a esquerda e a direita, isso virou o nosso controle dentro do espaço virtual de ir para a esquerda ou de ir para a direita. E a gente acabou também criando um sistema que é você pedalava para trás e aí isso de alguma maneira também fazia com que você navegasse no ambiente virtual para trás. O desafio de montar a bicicleta foi bem interessante. À medida que você pedala na bicicleta, o sistema virtual entendeu o movimento. E a gente ficou pensando, poxa, deve ter algum sistema em que você pedala e vai fazendo uma contagem de quantas voltas o pneu né, deu ali. Putz, tem uma galera já no mercado que faz treinamento indoor, né? Ou seja, tipo, o ciclista tá chovendo e ele é tipo um ciclista de velocidade, de corrida, provavelmente já tinha um sistema desse. O que a gente fez foi hackear o que existia no mercado. Ele é um, um sensor magnético e aí no aro da roda ele coloca um imã. À medida que gira, esse, o, o imã passa no sensor magnético e você contabiliza que foi uma volta, duas voltas, três voltas. A gente precisava que o sensor fosse extremamente analógico, né? Só o display fosse digital, porque a gente ia jogar fora o display e usar um sistema de Arduino. Na loja de departamento não tinha mais esse que era o sensor analógico com o display digital, tinha só um sistema integrado. E aí eles falaram, não, então paramos de produzir esse tipo, mas a gente tem algumas devoluções na loja que vieram que os clientes disseram que estavam com defeito. Eu falei, ótimo, então eu quero comprar o seu contador de ciclos é, que está com defeito, porque eu só quero a parte que é analógica, a parte que eu tenho o sensor magnético e o imã. Aí ele falou, não, mas você não precisa comprar, toma aqui. E aí ele deu pra gente fazer o projeto, né? Eu falei, nossa, legal, então, assim. A bicicleta elétrica, ela tem um, um sistema já dentro dela 
que quando você aperta o, o guidão da esquerda ou da direita, você faz o quê? Você faz o freio. E isso já tem uma fiação que passa dentro da bicicleta. Então, quando a gente usou a bicicleta elétrica, ficou uma solução mais elegante. Na hora que você pega no guidão, né, que tem... Ele é uma borracha, a gente colocou um, um tecido condutivo com espuma. Então, na hora que o tecido condutivo fechava né, o, o circuito, o Arduino era capaz de identificar que você estava apertando o guidão da direita. E, ao contrário, enfim, também tinha um sistema do guidão da esquerda em que você identificava usando o tecido condutivo. 